di tutte queste cose che ha detto, forse in questo momento quella che mi piace di più è di essere direttore di un centro della WIL di Mapordenone. Le altre sono titoli che mi sono stati dati, quello di emerito è solo perché uscissi dall'ospedale sorridendo e non piangendo. <ride> Certamente la mia, la mia esperienza non, non può essere ricca e non è ricca come quella della signora Lina che ci ha appena raccontato. Eh, la mia storia nella Wildi mi comincia più o meno nel 1971 quando entro in uno dei primi reparti neurologici ospedalieri d'Italia, quello di Reggio Emilia, e il mio primario illuminato sapendo che le distrofie muscolari e le malattie neuromuscolari erano relativamente poco conosciute e studiate anche dai neurologi, mi disse uno, se vuoi, Lucci, se vuoi una materia nella quale potresti in qualche maniera occuparti è quella delle, si diceva quella volta prevalentemente, delle distrofie muscolari. Devo essere sincerissimo che la parola già da medico e eh, specializzando in neurologia mi sembrava un po' difficile perché non è che fossi uscito e laureato con un'idea molto chiara delle distrofie muscolari, erano ancora un qualche cosa che solo qualche d'uno conosceva bene. Fatto sta che dopo un po', dopo averci pensato di una cosa che onestamente non si conosceva, Peraltro in un ospedale diciamo, di provincia, sebbene molto grosso, ben attrezzato e con un primario illuminato, perché ci sono anche i primari illuminati, eh? non ci sono solo primari che scaldano la sedia in Italia, ci sono anche quelli bravi. E questo il mio è stato uno sicuramente di quelli bravi e piano piano mi sono, eh, eh, mi sono inserito, ecco, ho capito che forse era una cosa sulla quale Potevo, potevo studiare e avere soddisfazione, ma la vera soddisfazione poi è incominciata con, con un volano che è sempre andato più rapido quando l'anno del terremoto 1976 sono stato il primo medico frequentatore del neonato centro delle malattie neuromuscolari del professor Angelini. È una piccola cosa di cui mi vanto forse lui non se lo ricorda neanche tanto bene, ecco, ma in effetti è stato così <ride> e, questo, e questa esperienza è dovuta ad un grosso personaggio che vedo nominato qui a mio fianco, il professor Fontanari che fu consultato dal mio primario per dirmi dove posso mandare Lucci per, manda per studiare le distrofie muscolari, si pensava all'estero di qua e di là, io avevo famiglia quindi stavo molto attento a quello che dicevo perché avevo una moglie, avevo un figlio un altro stava nascendo quindi non era semplice dalle, dalle parole del professor Fontanari nacque la, eh, il suggerimento al mio primario di eh, frequentare il, il centro di Padova e così eh, eh, ho avuto un maestro difficile difficile per, sì, difficile, difficile, però, però molto profondo, molto profondo e sicuramente a lui devo la massima conoscenza di quello che poi ho imparato. Ma c'è stato un altro maestro che mi piace ricordare sempre nel tema di patologia neuromuscolare che voglio ricordare, che devo ricordare, purtroppo non c'è più, perché dopo la specialità in neurologia ho preso quella in neuropsichiatria infantile col professor Lanzi altro grandissimo maestro direi che fra Angelini e Lanzi mi trovavo in mezzo a due personalità completamente diverse e ho imparato il 100% da Angelini e il 100% da Lanzi con personalità completamente diverse qual è stato poi ah, questa è stata la mia, la, così, la, la, la mia entrata e eh, la, la, la mia entratura diciamo nella distrofia muscolare e quindi nella Willy poi eh, diciamo, è successo che diciamo, preso dalla passione da medico ospedaliero, perché io sono sempre stato ospedaliero e sono entrato nella commissione medico-scientifica come rappresentante degli ospedali, ecco che ho prima costituito, cercato di 
mettere vicino un centro delle malattie neuromuscolari a Reggio Emilia. Poi sono venuto a Udine perché Udine è onestamente la mia patria natale e ho eh, cercato di ripetere la stessa esperienza insieme a dei colleghi che voglio ricordare in particolare Marchini e Filippi abbiamo messo insieme il centro delle malattie neuromuscolari di Udine che ebbe a suo tempo vita molto vivace, molto ricca soprattutto perché era a quell'epoca un centro che riusciva a concordare, a mettere insieme, a fare una rete di assistenza che potesse essere eh, di consulenza nella prevenzione, nella consulenza genetica, con l'ortopedico, con il rianimatore, col gastroenterologo, eh, col fisiatra, con lo psicologo, cioè un'esperienza un abbastanza, abbastanza vivace sotto il nostro profilo, certamente vissuto sempre in ospedale. Insisto su questa parola ospedaliera perché mi sono sempre sentito come medico e come persona eh, di essere eh, da, diciamo, da tramite tra l'esigenza del territorio, della base, della famiglia che aveva il suo problema, un punto di assistenza, di consulenza che tante volte è sfociata nell'amicizia per essere poi da tramite con la ricerca, con i centri specializzati, con le altre specializzazioni che non mi potevano dare, quello, che mi davano quello che io non potevo avere nell'ospedale. Quindi da, da ospedaliero mi sono trovato e ho voluto giocare questo... Scoppiava, no, cosa c'è? <ride> eh, mi sono trovato a, a essere da tramite fra coloro che avevano bisogno di una consulenza in città abbastanza importanti e, e, e i centri e clinici di ricerca. Ecco. Eh, andato in pensione da questo e da quello mi sono ritrovato anche a Pordenone nel mio peregrinare e così adesso eh, mi trovo per merito di Luigi Querini a dirigere il, il, centro, il centro di Pordenone. Questo è in sintesi eh, un pochettino il mio, eh, 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 quello che io ho, ho cercato di dare alla Wildi ma mi sento di poter dire che con quella parola amicizia che così forse mi è sfuggita, che ho avuto poi con tutte le famiglie eh, che ho conosciuto, posso senz'altro dire che dalla Wildim ho avuto forse più di quello che io sono nella mia vita eh, e spero qualcosa di dare ancora, di quello che sono riuscito a dare. Ho avuto più di quello che ho dato e per questo che ringrazio la Wildim. Grazie. Conobbi il dottor Lucci ancora nel 1980 circa quando entrai in Wildem, allora a Udine e lui già faceva parte del consiglio direttivo della Wildem di Udine. E, e fatto un percorso insieme nel 94, quindi dopo 14 anni, il, il presidente della WIL, ma che dopo ne parleremo ampiamente, eh, mi disse Luigi, forse è ora che tu costituisca la sezione a Pordenone. E così feci. E in quell'occasione proprio il dottor Luci vinse il primariato nel, nell'ospedale, nella neurologia di Pordenone. Quindi, Fu veramente un caso, no? E, e, e continuammo a, ad operare insieme, tanto da essere poi lui stesso a, 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 come dire, a gestire gli ammalati della, del centro Wild di Pordenone. Andato in pensione, eh, non abbiamo aspettato neanche un giorno, gli feci appunto la... La proposta ho detto guarda che sì, non puoi essere, puoi essere solo tu a fare il direttore sanitario del nostro centro. E ebbi una risposta immediata e mi disse sì, d'accordo, va bene. Ecco. Quindi persone legate, legatissime alla WIL e nonostante questo ancora sentiamo che ha avuto molto dalla WIL stessa. Ecco, questo non può che far piacere 
e basta, insomma, ecco, questi sono i ricordi e le persone cui siamo legati principalmente, fondamentalmente, da ricordi profondi. Ecco. Dunque, eh, ascoltiamo dal, dalla voce del signor Raffaele Maccione adesso la, la testimonianza e il ricordo più, più significativo, comunque un, un ricordo di questo, lungo, di questo lungo percorso che dall'83 al 94 lo ha visto consigliere nazionale dell'associazione, dal 95 al 2011 membro del collegio dei probiviri e anche in precedenza presidente della sezione Wildem di Roma. Innanzitutto volevo ringraziare il Presidente e dirgli che c'è un piccolo errore nella sua lettera di invito. Sì. E sono io che mi sento onorato di essere stato invitato perché dopo, <ride> dopo alcuni anni in cui ho dovuto residere all'estero, cinque anni, per un grave motivo familiare, mi sono ritrovato adesso con una grande famiglia, quella che avevo lasciato cinque anni fa. E comunque eh, riassumere in pochi minuti 45 anni di vita Wildm non è proprio semplice. Ho cominciato nella sezione di Roma, portando avanti alcune battaglie per il riconoscimento dei diritti del, eh, gli affetti della distrofia muscolare e dei genitori io eh, ero allora un genitore e eh, in quelle occasioni ebbi l'incontro con Federico Milkovic il quale dopo alcune eh, riunioni mi propose di entrare in direzione nazionale entrai e fui eletto subito vicepresidente. Federico Milkovic era convinto di eh, potermi indirizzare verso un eh, certo eh, settore e eh, in una delle riunioni che eh, mi chiamò a Padova dove eh, mi ospitò a casa, a casa sua, mi disse domani andiamo a Villa Opicina perché devi conoscere Villa Opicina e siamo andati, mi ha portato in macchina con lui e il suo autista ci siamo seduti in un ristorantino vicinissimo a Villa Opicina e alla fine mi dice senti Maccione adesso tu vai a Villa Opicina dico io perché andiamo insieme dice no io non posso entrare in Villa Picina c'è mio cugino che me lo impedisce e in quell'occasione calzi, calzi. Lo ricordo. e in quell'occasione io ho dovuto visitare Villa Picina e confrontarmi con calzi ma nel ritorno discutemmo un po' della situazione della Wildm e in, sorse il problema di rivedere un po' la Wild dove stava crescendo, parecchio cre stava crescendo il, il modo di eh, snellire o, o comunque riconsiderare l'organizzazione della Wild e da questo scambio di idee mi disse Maccione perché non presenti, non prepari una bozza di nuovo statuto e mi mise all'opera e di fatti L'anno successivo gli dissi, eh, Federico, io saprei una bozza, però eh, è un po' rivoluzionaria. E lui mi disse testualmente, no Maccione, osa. E ci abbiamo provato. E fu un grosso successo perché nella riunione di Sassari passammo delle notti, tutti discutendo di come organizzare la nuova Wildma. Fu un, lo stesso presidente Fontana, qualche anno fa, mi disse Maccione, dovremmo riorganizzare una nuova assemblea, ma ricordati quella che abbiamo fatto a Sassari, perché quello fu veramente una riunione, un, un, venne fuori un progetto veramente democratico, voluto 
e approvato da tutti puntualmente e comunque ho continuato poi mh, a Roma come eh, rappresentante della direzione nazionale e i primi passi sono stati quelli delle prime riunioni con altre associazioni per il finanziamento pubblico allora non c'era il finanziamento pubblico, non c'era il 5%, non c'era altro. E insieme con AIAS, ANFAS e altre due o tre associazioni riuscimmo a ottenere un primo finanziamento che salvò la Wildma in quell'anno perché era proprio un, eh, in, in grave deficit economico. E successivamente... Ho partecipato con la Lina, con Federico Bilkovic, con il professor Nigro e c'era anche Luciano Lo Bianco alla riunione al Ministero degli Esteri con la eh, signora Agnelli quando ci annunciò che effettivamente era in grado di fare il Teleton e ci presentò l'allora direttore, il futuro direttore di Teleton, Filippo Di Robilant. Te lo ricordi? Sì, sì. Ecco. E, continuando sempre nell'azione nella a Roma, e ho firmato l'atto di creazione della FISH per conto della Wildma. E, questo in genere, poi successivamente mi sono dedicato al collegio dei probiviri e quello è una specie di eh, asilo per eh, gli anziani, diciamo. Allora, allora considerato come, eh, per gli anziani. Però mh, mi preme anche ricordare un'altra cosetta. Eh, la figura di mio figlio Puccio, forse lo conoscete. Puccio è stato vicepresidente delle AMDA, ma soprattutto per la Wildma è importante perché è quello che ha portato in Italia nella Wildma la l'hockey su carrozzina. E eh, a questo proposito volevo chiedere al Presidente che quello che una volta, circa dieci anni fa, mi promise la Wildm, la Direzione Nazionale, di intestare al fondatore della Wild, della eh, Occhi su Carrozzina in Italia una coppa, un campionato, un qualche cosa che ricordasse appunto questo. Sarà sicuramente tenuto in considerazione Raffaele, sicuramente, perché, ripeto, certi gesti, certi momenti non si possono dimenticare, no? E quindi vanno sicuramente tenuti in considerazione. Ecco, figurati, grazie a te. Come vediamo dal, dal programma, eh, sono stati invitati anche altri ospiti che non hanno potuto... Ecco. Ed è stata essere... volontà nostra, siccome che per noi questi ospiti, a parte il professor Nigro, che non può fisicamente essere presente, ma ha registrato un video, adesso lo vedremo, ci sono altre persone che purtroppo non sono più tra noi, ma che abbiamo voluto comunque mettere le poltroncine perché per noi sono sempre qui e sono sempre presenti. Ci sono le poltroncine con i loro nomi perché non vogliamo immaginarli in altri posti, vogliamo sempre immaginarli qui in mezzo a noi e che comunque ci daranno sempre e comunque una mano ricordando i consigli 
che ci hanno dato in questi tanti anni. Ecco. Quindi, Crizia. Eccomi. Come? Sì, sì, adesso, 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 adesso arriviamo. Sì, eh. volevo, volevo solo ricordare appunto la, la signora Enrica ecco. Baia ecco. Guarienti, sì. che è eh, appunto della Reggio Emilia, che è stata in direzione nazionale oltre vent'anni anche lei, dal 71 al 92, e eh, invece leggo eh, per conto del, del presidente Querini la, la lettera giunta da, da Maria Lugli, a sì. sua volta invitata, che, che non può essere in, con noi in questo momento, la leggo. Caro Luigi e cari amici della Wildm, vi ringrazio per la bella lettera con invito a partecipare all'iniziativa dei 55 anni della Wildm. Avrei tanto desiderato essere presente, ma purtroppo una grave caduta ha sconvolto i miei progetti e programmi. Ora la situazione si sta rasserenando, ma dovrò andare incontro a un lungo periodo di riabilitazione. Auguro al nuovo direttivo buon lavoro, la Wildma deve crescere e ritrovare quel senso di identità e di volontà di cambiamento che ha caratterizzato i suoi primi anni. La farfalla deve volare alto e questo deve essere un impegno non solo per il direttivo ma per tutti i soci della Wildm. Cordiali saluti. Grazie Maria. Grazie. Ecco, e adesso possiamo passare al video del professor Nigro sì. e magari se ci giriamo un attimino così possiamo vederlo magari abbassando anche le luci della sala possibilmente dunque solo un paio di, di informazioni eh, che riguardano appunto il, il professore che dal 68 è stato consigliere nazionale nell'89 è diventato presidente della commissione medico-scientifica e successivamente dal 95 al 98 rieletto anche come consigliere nazionale. E ovviamente lei rappresenta uno dei pilastri della storia del movimento, per cui abbiamo deciso di intervistarla per sapere quanto conta. e ovviamente lei rappresenta uno dei pilastri della storia della WPM per cui abbiamo deciso di intervistarla per sapere quali sono le sue considerazioni rispetto a questi 55 anni di storia e che cosa hanno costituito per lei, per la sezione di Napoli, per la WPM nazionale per tutti i pazienti che lei ha curato in tutti questi anni L'invito che ho avuto oggi mi ha fatto rivivere la tenerezza che ho avuto quando sono andato per la prima volta a Trieste, quando Mirkovic ha pensato di fare il primo eh, meeting sulle malattie muscolari. E anche non solo per il tema, ma per la sede da dove viene, perché il presidente attuale è il presidente della sezione di Pordenone e quindi molto vicina alla sezione di Trieste che è stata la base ed è stato il centro dell'Unione dell dell di Nato del Sistema Muscolare per molti anni. Io non voglio raccontare un, qualche cosa di scientifico o di accademico ma, o di politico, vorrei raccontare la favola dell'UDM perché l'UDM è stato un bruciolo di eroismi 
di amore, di dedizione, sovvenute dai distrofici muscolari, dai loro genitori, dagli operatori nel campo della malattia muscolare. Tutti insieme si è creato qualche cosa che è stato creato prima in Italia addirittura anche nel resto del mondo. Quando io sono stato eletto nella riunione della stessa di muscolare, già allora si cominciò con un atto di affettuosità in effetti, perché era un momento critico, c'era una lotta, una lotta naturalmente non di potere, una lotta di amore, ma comunque c'era una competizione tra la prova di Brescia e Mirko Vici di Trieste, e si è raggiunta una spaccatura per cui si, si minacciava addirittura di suddividere in due lui Vienna. Io gli chiesi di parlare e, e, e non so che disse, però dopo mi ha dato il 90% di voi e mi ha essere Presidente Nazionale. Sono stato Presidente Nazionale per sette anni. Dopo due anni che ero Presidente Nazionale, fui eletto nella Chiamata, c'è cioè di cui è fondatore l'UIDM, che sono fondatrici dell'associazione francese, ma la più muscolare, quella inglese, quella tedesca. Tutte queste associazioni sono confluite nelle AMDA, non più per un programma scientifico o medico, ma per un programma sociale. E, e quindi io ho incontrato il dolore e la benedizione, l'amore di questa gente. Nel direttivo delle AMDA c'era Isbran Portman, padre di una distrofia muscolare, c'era Ives, c'era Ruder che era colpito da una malattia muscolare acquisita nel, proprio facendo il circo sulla malattia muscolare e, e c'erano tanti altri che erano stati colpiti da questa malattia e sembrava tutto un mondo di amici, di persone che si volevano bene tra di loro e io stetti ancora due anni le amo e poi ho continuato a collaborare per la distrofia muscolare per lui è viene fondamentalmente, ho fatto da anni opera per favorire l'integrazione di tutte le sezioni italiane. Questo avvenne abbastanza bene perché Milkovic è stato sempre il faro, il vero costruttore del UDM. Milkovic è la vita quando ci fu l'elezione della commissione scientifica. Io spero che Giovanni Negro darà lo stesso impegno per la commissione scientifica muscolare che ha dato per la costruzione del direttivo dell'UIDM. Se è così siamo tranquilli e faremo buoni passi. E non avendo detto questo Mirko dice mi riempire orgoglio. Chiedo scusa, ma eh, durante il suo periodo nel quale lei è stato per circa tre anni contemporaneamente presidente della WIDM nazionale, presidente della commissione medico-scientifica della WIDM, quale evento importante lei si ricorda che ha cambiato poi, se vogliamo, la vita sia dell'associazione, sia della ricerca, sia della speranza nel, diciamo, della, dei, dei, dei malati affetti da patologie muscolari, tante da dover portarli anche a cambiare il simbolo di quello che era la loro uh, filosofia uh, di vita. Nel 1967 si creò la sezione di Napoli, quella che adesso è presieduta dal Salvatore Leonardo. E nel, poco tempo prima, nel 1976, venne creata la cardiologia, il centro di cardiologia qui che è attualmente diretta da Viso Politano. Queste sono state le opere locali, ma nello stesso tempo abbiamo dato un apporto internazionale, perché noi abbiamo collaborato per la costruzione della società mediterranea di biologia. L'evento fondamentale che lo port la portò a Bordeaux in Francia, che cosa l'ha portato? Quali sono stati i frutti di quel viaggio in Francia? Ah, io andai in Francia per questo congresso di Bordeaux e ero presidente nazionale, come ha ricordato lei, e presidente della commissione scientifica. 
in questa festa mi presentai a Baradò, il presidente dell'Epen francese, e chiese a Baradò se ci voleva dare il permesso di creare in Italia un telefono come loro lo tenevano in Francia. Allora disse di sì, io con la carta francese mi legai alla prima direzione di Sede Muscolà che si tenne a Roma in un centro dove si sono tenute parecchie di riunioni di direttive di Sede Muscolà. In questa riunione le donne sono sempre un po' paurose, non voglio offendere, perché era la dottoressa Carini e la dottoressa Iapone, persone eccezionali, incomiabili, però appunto un po' paurose. Dissero che noi come i voi clienti, come direzione di Vienna, non potremmo avere la forza di gestire una cosa così importante come il terreno. E allora ci facciamo un esame di coscienza e la Iapone disse che lei conosceva la chiave dell'Agnello. Allora io era Iapone, Iapone era vicepresidente del Ministero di Muscolà, eh, fumò incaricate di prendere contatto e io incontrai la Agnelli a Venezia, la Iapone non so se andrò a Torino o, 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 o più B, non so, comunque da allora cominciò il lavoro del PM, il lavoro del PM è in termini del terra, ed era tutta una cosa, ed era una cosa molto bella, però nonostante che avessimo costruito un'associazione che portava avanti i valori dell'amore, i valori del significato della ricerca, nonostante il fatto che noi avessimo scoperto, proprio veramente scoperto le, le malattie muscolari a Napoli, perché nel 1836 a Napoli in un ospedale incurabile, nel 1836, quindi 30 anni prima di Duchenne, il chirurgo napoletano Gaetano Conte descrisse la prima volta il Duchenne, eppure l'alterazione cardiaca che c'era in questa malattia. Poi è stata dimenticata, è stata dimenticata e... perché succede che se non è qualche cosa viene pubblicato su un giornale italiano, per forza scientifica, non viene ricordato. Dopo 30 anni è uscito un giornale francese e fu fatta la scoperta. Il tempo, dopo tanti anni non è cambiato per niente per questo, però noi eravamo coscienti, avevamo scelto il primo la malattia, collegato le, i paesi più poveri, più disagiati, adesso ci sta la lotta degli emigranti, noi creiamo la Mediterranea Society of Mariologi e in questa società facciamo venire tutti i paesi del Mediterraneo, del nord e del sud, tenevamo insieme i tunisini, con i giordani, con gli ebrei, con i serbi, con i croati, con gli spagnoli, tutti insieme facevamo il congresso a Damacale e io ero felice di vedere tutte queste nazioni diverse che si aiutavano, si appoggiavano tra di loro in un impeto di, di volontà per combattere la malattia muscolare, ma almeno per aiutare, per alleviare con l'affetto i soci muscolari.